السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بدي لم صلى الله عليه وسلم أذرني يا رأي مسلم نبوت هانا برستانة تند برقطة عن ماري إتره مرو بدو سماد بدي لم سنيه درا يطلع برديش واسي غلايا مدام ملا بدو مدام ملا تب بدو مايا سهودرين غلاي سهودري ماري أيه سمند سمستان كامبين ده باغ ماي Madam, mana biaga dewi udah mahidam ayat darshana mana na, sandiesam, bulan peram jiyuna, campaign de baga maya ana, itera muru bahu diga samvadam, ini ratri vere, ini udah bici, nada kena dud. Udgharna pasangatil, kena mende samstana, sairadhi aya, doktor Hussein Madur sar suji pici tu bole, bahu diga madam, madam ni rasam, Ishwaran Ishayadam. Aduh, aduniga, drishya sravya, media mangali lude, social media gali lude, bahala munda kuna uru samuhi ka perisaratu gacana. Nammalai samayalanam ibeda sanghadi pikunar. Indo kondan, Islamin nere pratyega mai uru targeting mana sodu gudi, bhudi ka wadigal, nirishara wadigal, yukdi wadigalan. Nam, awar beli cetul la peril, nam perijie pada tuhna ini sangkam, sajiva mai kundi dikunudu. Enada, nammal manusia kunudu. Namu kariam, nirishara wadigal kum, yukdi wadigal kum oke, madatinde, prajaran tayim, prathab tayim, illai majian, adya mai poraden, dadum puriden, dadum puriden di wairen, nadum. Islam ini orang dengan yang ikut. Karena kami logat samagali kita samuhiya sahaja di tempat kami kerja Kristus madam, atau boleh Bharat di tempat kuliah madam kami lomba ya, hari indah pada darshanam. Itulah madam darshan yang lada asyik dalam tempat perdisandi gal. Kritya maya, keyasa tindayim, kritya maya, adarsh tindayim, sastriya maya. Adarsh itu tidak impin bela milata, pratiya shastra darshani ke perisaranggal. Am adat ini adalah nilai nilai per chodin jiyunna uru khalagat tertiludai yana namlal katanu bohunat. Ini logat pula European rajjengalilum, adu bole United States sulpadai ulla mati rajjengalil. Christian aradhana ale engal bilpanek kubeciri kuna do namlal kandu gundi dikar. Pula Muslim Semua orang lom, atau yang pradesh orang lelai, jiwikun na algal, kistiya dewa le, yang belakku wangi, masjid aki, ubayogu periti itu la, sambo orang lom, peladum, patramadhya orang lelai, nama lom wai citer, neer itu la, anubhava mula, uru bekti gudi ane mian. Yan paranjibe janda, pasca tiel logam, Kristus pada rasana tinde, adarsha beramaya, abajaya tinde, telatil nunu gunde. Oru daram madan nirasa tindae madan nishayad tindae, adal engel bhoudi ka pramatta maya oru jibida riidi leke jibida shaili leke poykundi rikugaya. Yatharta thil bhoudi ka vaadam enna daranu nammal nirishara vaadatinum madan nirasa tindae pratiye shastra tindae nammal nalgi itrala peeru dene. Kritya maayi paranya idu bhoudi ka pramatta maya oru sodandra chindaya. Engane im jibika. Ayat anggelu muru madat tindae, keyasa sah tindae, ajar tindae, anuthan tindae, adal langgil dewi gama ay, vidhi bilok kegalad ay, veli kategalil nilkan, yangal sanad dharil lah, yangal ku tail piriya mila. Enna a toni wasa tindae, apagata gara gama ay, arichida wasta sertikun da manusiya wasta yundallo. Adan ay bawdi ka prastan yangal ay, bawdi ka darshan yangal ay, pritiya shastra bara gama ay, uru awasta. Logat itu dengannya India raja itu dengannya bodhi ke wada, yukti di wada perstana ngalai, nama l suksma mai pedi cial, nama ku manusia kan gadi yundu. Ii peranya saudandra jinda yude, nirishwaret ta normada, wada munne ikunna uru team, Kerala telum India ilum ku sajiwa mai perwarti kunendu. Enal, edo uru perstana ta yim pratiya shastra ta yim cinda ri diye yum logat em, nilanurti, walarti, kundu erana mengil. Ayatan kita itu ideological background, pratiya shastra tindak pinbalam aniwaiya mana nanti richer word gudi, pravarti kuna yukdi wada nirishwara wada prastana ngalum unde. Abere komunis tindak kutil kundu boyan, yadhar tatera abere yukdi wada prastana tindak kiti itu dilade. 
ഇരുകൂട്ടരാണെങ്കിലും തത്വത്തിൽ അവർ ലോകത്തോട് പറയുന്നത് മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട വിശ്വാസം വേണ്ട ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വേണ്ട എന്നത് തന്നെയാണ് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യവും ഏകോപിതവുമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഭൂക്ഷാഗതി ഇവർക്കില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആലയിൽ കെട്ടിയിട്ട ഈ ഭൗതികവാദ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തന്നെ ബാലിശമായ വിതണ്ടവാദങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടതാണ് കെട്ടിയിട്ട പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ കഥ എന്താണെന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബോൾഷവിക്ക് വിപ്ലവാനന്തരം റഷ്യയിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം അരക്ഷിതവും അധാർമികവും ഭീകരവുമായ ഭൗതികമാകട്ടെ ആത്മീയമാകട്ടെ ധാർമികമാകട്ടെ ഏതു മേഖലയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം റഷ്യയുടെ റഷ്യൻ ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരുത്തി വെച്ച വിപത്തിന്റെ വിനയുടെ ഭീകരത അത് ഒരു തുറന്ന എഴുത്തിലൂടെ തുറന്ന സമീപനത്തിലൂടെ പൊളിച്ചെഴുത്തിലൂടെ പുനർവിചാരണയിലൂടെ പുനർവിചാരത്തിലൂടെ ഗ്ലാസ്നോസ്റ്റിലൂടെയും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കയിലൂടെയും ഒക്കെ ഗോർബച്ചേവ് തന്നെ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിരീശ്വരത്വ നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനം റഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് ഭൂപ്രദേശത്തിന് സമ്മാനിച്ചതും എന്തൊരു നന്മയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമൂഹം അതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗവൽക്കരണത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചത് ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതും കാരണം ഈ അടുത്ത് പെരിസ്ട്രോയിക്കലെ ഒരു വരികൾ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് ഓർക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വയല വയലേലകളിൽ നിന്ന് തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന്റെ ശിഥിലമായ കുടുംബ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് റഷ്യൻ ജനത തകർന്നടിയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അരക്ഷിതരാവുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ധാർമ്മികമായ നിലവാരം തകർന്ന് തെരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഗോർബച്ചേവ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നോക്കു നിങ്ങൾ വീടും കുടുംബവും സമൂഹവും സദാചാരവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ലോകത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും സനാതനമായ മൂല്യങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ച മതങ്ങളുടെ സന്ദേശമാണ് മതങ്ങളുടെ അധ്യാപനമാണ് ആ അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ഗതികേടിലാണ് പല പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസം തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളർന്നു വന്ന ക്യാപിറ്റലിസം മുതലാളിത്വം ഇന്ന് മുതലാളിത്വത്തിന്റെ അതിപ്രസാരണത്തിലാണ് ലോകമുള്ളത് മുതലാളിത്വ ശക്തികളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ് ലോകമുള്ളത് അത് മറ്റൊരു അതിഭീകരമായ ബീബത്സമായ മെറ്റീരിയലിസം തന്നെയാണല്ലോ മനുഷ്യനെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും രസിക്കാനും ഭോഗിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന മൃഗസമാനമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്തരം ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ലോകത്തിന് സമാധാനമോ ലോകത്തിന് സംസ്കാരമോ ലോകത്തിന് ധാർമ്മികമായ നിലവാരമോ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ധാർമ്മികതയും കുടുംബ ഭദ്രതയും സാമൂഹികമായ സുരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് ആ നിലനിൽപ്പിന് മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളുമാണ് ഇത്തരം ഭൗതിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് നാം എത്ര നിഷേധിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എങ്ങനെയാണ് യുക്തിവാദ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വിഷയം ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാതെയോ പറയാതെയോ വയ്യ എന്താണത് മതങ്ങൾ മലീമസമാകുന്നിടത്താണ് യുക്തിവാദത്തിന്റെ വളർച്ച ശ്രദ്ധിച്ചേ തീരൂ മതസമൂഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ തീരൂ മതങ്ങൾ മലീമസമാകുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ മതങ്ങൾ പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെ ചൂഷണാത്മകമായ ആയുധമായി മാറുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് നിരീശ്വരത്വവും യുക്തി ചിന്തയും ഒക്കെ പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം മതത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ മതത്തിന്റെ മൂല്യവത്തായ ജീവിതത്തിന്റെ സംസ്കൃതികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നത് യുക്തിവാദത്തിന് നേരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇസ്ലാമിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവർ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി കാണുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായ ഒരു വിശ്വാസം ആചാരം അനുഷ്ഠാനം ജീവിത ദർശനം ധാർമ്മികമായ ഒരു പരിസരം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ദൈവിക മതം അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയും പ്രായോഗികതയും അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് 
ധാർമ്മികതയെയും സദാചാരത്തെയും എക്കാലഘട്ടത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയുടെ പേരിൽ തോന്നിവാസത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലിക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികവാദികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ തടസ്സം ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശക്തമായി അതിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാതെ വയ്യ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം വിമർശകരായ നിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ ശൈലിയുണ്ടല്ലോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള അവരുടെ അവഹേളനത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന്റെ അവരുടെ നിലവാരമില്ലാത്ത ആ ശൈലി അത് അവർക്ക് വലിയ നേട്ടമൊന്നും സമ്മാനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിന്റെയൊക്കെ പ്രഭാഷകന്മാരും അതിലേക്ക് ആകർഷിതരായി കടന്നു വന്ന നിരീശ്വരത്വ മതനിരാസ ചിന്തയുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും ഒക്കെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണങ്ങളിലെ നിരർത്ഥകതയും ബാലിശകം ബാലിശമായ ആരോപണങ്ങളും അവർ തന്നെ ഒരു ആത്മവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ശാസ്ത്രീയതയും നമ്മുടെ മുമ്പിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ലോകത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്ത ശുഭകരമായ ഒരു ജീവിത പ്രതീക്ഷയാണ് മതം നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക യുക്തിവാദവും നിരീശ്വരവാദവും തന്നെ ഒരു തരം നിഷേധ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതാ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ഒരു പുസ്തകം യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണാലയത്തിൽ ചെന്ന് വളരെ മുമ്പ് ഞാൻ വാങ്ങി വായിച്ചു തോർക്കുന്നു ജോസഫ് ലെവിസിന്റെ ദ ക്രൂവൽ ഗോഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പരിഭാഷ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ കുറ്റവാളിയും ദൈവത്തെ അക്രമിയും ദൈവത്തെ ക്രൂരനുമായി അങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു മാതാവ് പ്രസവിക്കുന്നത് പോലും വേദനാജനകമായി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രസവവും അതിന്റെ വളർച്ചയും ഒക്കെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എത്ര ക്രൂരനാണ് എന്നാണ് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് സുനാമി വന്നപ്പോൾ യുക്തിരേഖയിൽ ദൈവത്തെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതി ഇക്കൂട്ടർ എന്തിനാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആർത്തിരമ്പുന്ന രാക്ഷസ തിരമാലകളിലൂടെ കൊന്നൊടുക്കിയത് ക്രൂരനായ ദൈവമെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഇത്തരം വിതണ്ട വാദങ്ങളുടെയൊക്കെ ശാസ്ത്രീയതയില്ലായ്മ അപക്വത നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ ഓസോൺ പാളികൾക്ക് പോലും വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന വിധം പരിസ്ഥിതിയിലും പ്രകൃതിയിലും ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ തോന്നിവാസത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി പ്രകൃതി പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമ്പോൾ ഇത്തരം ഭൂകമ്പങ്ങളും സുനാമികളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണത്തിന് ദൈവത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ മാത്രം വിവരമില്ലായ്മ ഇവർ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് ശാസ്ത്രീയതയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ പ്രജനന പ്രക്രിയയുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ ഘട്ടങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ ആയത്തുകൾ വചനങ്ങൾ വായിച്ച് മോറിസ് ബുക്കായിയെ പോലെയുള്ള കീത്മൂറിനെ പോലെ ഉള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു പലരും മനുഷ്യ പ്രജനന പ്രക്രിയയുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഘട്ടങ്ങളെ ഖുർആൻ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് വായിച്ചിട്ടും പിടിച്ചിട്ടും ഖുർആന്റെ എംബ്രിയോളജി ഭ്രൂണശാസ്ത്രം എന്നിട്ട് ഈ എംബ്രിയോളജി വായിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമാണ് ദൈവത്തെ ക്രൂരനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കപട ബുദ്ധിജീവികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയോ പിൻബലമൊന്നും ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ല തുടർന്നുള്ള സംസാരങ്ങളിലും സംവാദങ്ങളിലും അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കപ്പെടാനുണ്ട് ആനന്ദ് പ്രവാചകനെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഇവർ ഉയർത്തുന്ന രണ്ട് ആരോപണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏറെ വിവാഹം കഴിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്താക്കളായ സ്റ്റാലിൻ തൊട്ട് ഒരുപാട് 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 രാഷ്ട്രനായകന്മാരും പ്രത്യയശാസ്ത്ര നേതാക്കന്മാരും മതദർശനത്തിന്റെ വക്താക്കളും ശ്രീകൃഷ്ണം മുതൽ കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ രണഭൂമിയിലേക്ക് പടപ്പുറപ്പാട് നയിച്ച ഇതിഹാസ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇതിഹാസ പരിസരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ളത് ദാവീദിന്റെയും ഗോലിയോത്തിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മഹായുദ്ധങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും അനുയായികളാകട്ടെ ഭൗതിക പ്രസിദ്ധിയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാകട്ടെ ഇവരൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലേ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രവാചകനും ഇസ്ലാമും മാത്രമാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തത് ആകെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി ചില്ലാന ആളുകളാണ് മര
ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിശ അറിവുകൾ അതുപോലെ നബി സല്ലാ വസ്ലമ വിവാഹം കഴിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് ഈ ബർത്രാൻഡ് റസൽ മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാലിൻ മുതൽ എത്ര ഭൗതികവാദികൾ ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായം കുറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ കിട്ടി ശരി പതിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന മഹാരഥൻ അഹിംസയിലൂരുടെ മാനവതക്ക് ആധുനിക ലോകത്തിന് മഹാവെളിച്ചം നൽകിയ സൈദ്ധാന്തികൻ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹം കസ്തൂർബയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലമ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിത പങ്കാളിയാക്കി അവരുടെ സാക്ഷരതയും വിവരവും വിവേകവും വെച്ച് പുതിയ തലമുറക്ക് പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗദർശനം മാനവതക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊരു വിവാഹത്തിന്റെ സെലക്ഷൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തീരുമാനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയെ വിമർശിക്കാത്ത ഇവരെന്തിന് നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളെ വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കണം മറ്റൊരു നേതാവും ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര സാരഥിയും ഒന്നിലധികം പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടില്ലേ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒന്നും അടിസ്ഥാനം ഇതല്ല റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലം വിവാഹം കഴിച്ചെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തെന്നോ അതൊന്നുമല്ല ഈ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുന്ന ഒരു സംഗതിയാ ഫാഷിസ്റ്റുകളുടെ തറ നിലവാരമുള്ള ആരോപണങ്ങളെ അടർത്തിയെടുത്ത് പകർത്തിയെടുത്ത് ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ് യുക്തിയുള്ളവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരും എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിനെ എതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം ഖുർആാനിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അനുചിതമായി ആയത്തുകൾ അടർത്തിയെടുത്ത് ഇസ്ലാമിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക യുദ്ധമാണ് ഖുർആാന്റെ ആഹ്വാനം അയൽവാസിയായ അമുസിലിമിനെ പോലും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താനാണ് കൊന്നുകളയാനാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ മുസ്ലിംകൾ കൊല്ലാത്തത് വാളുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തന്റെ ഗ്രന്ഥസമാഹാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ സർവസം സമഗ്രമായി പഠിച്ചാൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻവിധികളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും പല പരാമർശങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അവസാന ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു തീർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ നടത്തുന്ന കുറ്റസമ്മതമുണ്ട് അത് മൂന്നാം വാള്യത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ പേജിലുണ്ട് ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വാളുകൊണ്ടാണ് എന്നത് ഭ്രാന്തൻ ജൽപ്പനമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സമത്വം ഇസ്ലാമിന്റെ സഹോദര്യം അദ്ദേഹം പറയാ അത് ഈ രാജ്യത്തെ ജാതീയതയുടെ പേരിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ ധ്വംസിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ സമത്വ സുന്ദരമായ സാഹോദര്യപൂർണമായ സന്ദേശത്തിന്റെ വരവ് ഒരു സമാശ്വാസമായി തീരുകയാണുണ്ടായത് എന്ന് സത്യസന്ധമായി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സത്യസന്ധത മത വിമർശനത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ കാണിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികവാദികൾ യുക്തിവാദികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തതും വിതണ്ടവാദങ്ങൾ കൊണ്ടും തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പുകമറകടൻ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവിക മതത്തെ അന്യവൽക്കരിക്കാനും അപമതിക്കാനും അവഹേളിക്കാനുമാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരോട് ഖുർആാനിന്റെ ഒരായത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിനയത്തിന്റെ വിനയത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യമതത്തെയും സന്മാർഗത്തെയും ഈ മാനവതക്ക് പ്രവാചകത്വത്തെയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സഖാവാണ് അവൻ ഈ ദൈവിക ദർശനത്തെ പൂർത്തീകരിക്കും ഇതിന്റെ മനോഹാരിത എക്കാലഘട്ടത്തിലും നിലനിൽക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തെ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ അവരെത്ര ഇസ്ലാമിനെ തമസ്കരിക്കാനും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാ പ്രകാശത്തെ ഊതിക്കളയാനും ശ്രമിച്ചാലും അള്ളാഹു അവന്റെ ദീനിന്റെ പ്രകാശത്തെ പൂർത്തീകരിക്കും ആ പൂർത്തീകരണം തന്നെയാണ് ലോകം മുഴുവനും മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമ്മികമായ സദാചാര മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും പേരിൽ നാടകീയമായ നാടകീയമായ കാൽ കൽപ്പിതമായ ട്രേഡ് സെന്റർ സ്ഫോടനം ഉൾപ്പെടെ പല കുതന്ത്രങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും കൂടുതൽ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷണത്തിന്റെ വടിയിലേക്ക് ലോകം തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുക്തിവാദികളുടെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ തോറ്റുപോകുന്നത് അദ്ദേഹം തുറന്ന് എഴുതുക ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ തോറ്റുപോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലതയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ 
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ വേഗനാണ് എന്ന ആ പ്രാപഞ്ചിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യുക്തിവാദത്തിന്റെ ദുർബലമായ വിദണ്ഡവാദങ്ങൾ തകർന്നടിയുക സ്വാഭാവികമാണ് ആ സ്വാഭാവികത നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ അവരെത്ര ബഹളം വെച്ചാലും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില അല്പജ്ഞാനികളെയോ മതബോധമോ മതത്തിന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവില്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികളിലെ ചിലരുടെ പിന്തുണയോ അല്ലാതെ മതസമൂഹത്തിന്റെ പിൻബലമൊന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എത്ര ബഹളമുണ്ടാക്കിയിട്ടും ഈ പ്രകാശത്തെ ദിവ്യപ്രകാശത്തെ തച്ചുകെടുത്താൻ അവർക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ മകരിബ് നമസ്കാരാനന്തരം വിഷയകമായ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള കൃത്യമായ മറുപടികൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഭൗതിക സംവാദത്തിൽ ഈ ശബ്ദം ഈ ഹാളിന്റെ പുറത്തും കേൾക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളായ നിരീശ്വര ചിന്ത സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള യുക്തിവാദ ചിന്ത സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം അസ്സാം വാലിക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബ്രഹ്